ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇതാണ് എൻ്റെ പുത്തൻ റൈ ബാൻഡ് ക്ലാസ് റൈ ബാൻഡ് ക്ലാസ് അല്ല ഒട്ടിപ്പോ സൺ ഗ്ലാസ് ക്ലിപ്പ് ഓൺ എന്ന് പറയും ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തിയൊക്കെ കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഗ്ലാസുകളാണ് ഇത് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തലവേദന ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കട്ട വിലത്ത് പോകാം തെങ്കാശി വരെയുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെങ്കാശിയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ മധുരയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് എന്ത് രസമാണ് ഈ കാറ്റ് ചില സമയത്ത് ഇത്തിരി കാറ്റ് ഓവറായി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വിൻഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങടേക്ക് തള്ളുകയാണ് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങടേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് തെന്മലയാണ് തെന്മല റിസർവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തെങ്കാശിക്കുള്ള റൂട്ടിലേക്ക് പോണത് ഇതിന് പുനലൂർ ചെങ്കോട്ടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെങ്കോട്ടെ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചെങ്കോട്ടെ എന്നുമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ശരിയാണ് സോളോ സോളോ ആയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അധികം പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ കാലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു 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 ചെറിയ ടെൻഷൻ എവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂംസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സേഫ്റ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പേടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്മാനിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് കൊള്ളാം നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഒരു മൂടുണ്ട് നല്ല തണലൊക്കെ ആയി ഞാൻ ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പാലോട് വഴിയൊക്കെ വന്ന് തെന്മല റൂട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങടേക്ക് വന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തെന്മല വരെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയില്ല ഡ്രൈവിങ് മാത്രമായിരുന്നു റൈഡിങ് മാത്രമായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ആ റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഒരു ലീഗൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് വെറുതെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കറക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോർമലി ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഡ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ല വിൻഡ് നമ്മളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വല്ലതും മാറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു നാൽപ്പതിൽ താഴെ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ നാൽപ്പതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചുമ്മാ നിന്ന് ചവിട്ടിയാൽ പോലും കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിങ്ങനെയുള്ള വഴികളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈവേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും പല ആളുകളും നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് പോകുമ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വട്ടം ചാടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുറേ അധികം കുരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കുരങ്ങന്മാരെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങൾക്ക് നാഗമുണ്ട് ഇതിങ്ങൾ ചുമ്മാ നമ്മളെ പിടിച്ച് മാന്തി അങ്ങോട്ട് വീടും വരഞ്ഞങ്ങോട്ട് വീടും അതാണ് സീന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും അതിന് വേണമെന്നൊക്കെ തോന്നും ഗോപ്രമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും എന്തിനാണെന്നൊന്നും അതിനറിയില്ല ഇപ്പന്മാരുടെ വിറ്റ് ഭയങ്കര വിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടായി അപ്പൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മോനാണ് അവർക്ക് ഈ കപ്പയൊക്കെ ഇടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അവർ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് തോപ്രാംകുടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ കുരങ്ങൻ്റെ ശല്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവന് ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പ പറിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഈ കപ്പ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചിട്ട് പോകണ വഴിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം താഴെ പോയി ഇവന്മാരുടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ബാക്കി പറിച്ചോണ്ട് പോകും തിരിച്ചു വന്ന് പറിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റേ പറക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള
ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാട്ട് വരും ഞാൻ മട്ടുത്ത ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലേക്ക് എപ്പോൾ പോയാലും ഇപ്പം വാഗവണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മല മേലെ തിരി വെച്ച് അതിങ്ങനെ വായിലേക്ക് വരും അത് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അതിനകത്ത് എസ്പെഷ്യലി മറ്റേ സംഭവം ഇവിടുത്തെ കാറ്റാണ് കാറ്റ് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പാടും കണ്ടോ വ്യൂ വ്യോ വ്യോ ഇത് മറ്റേ ചെങ്കോട്ട റെയിൽ പാതയല്ലേ ജിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് താഴെ എഴുതിയിടാം കേട്ടോ ഓ മാൻ അതെന്തത് എന്നാ മേഡ അത് മേഡെന്ന് പറയുന്നത് മേഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനെ മേഡെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ മല എന്ന് പറയും മേഡ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിടക്കുന്ന പ്രതലം മേഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു നൈസ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ആ ആ പോക്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ പണി കിട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് പുറത്ത് നോക്കിയപ്പം രണ്ട് വലിയ വട്ടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ വട്ടത്തിൽ കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു സൺബേൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സൺബേൺ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു നീറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊണങ്ങി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഡ്രസ്സിനൊന്നും യു വി റേസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടണം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നല്ല കീടിലൻ സൺസ്ക്രീനും അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൺബേണൊക്കെ കിട്ട കിട്ടാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്ന വഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോറി ട്രാഫിക്ക് കൂടുതലാണ് അതുങ്ങളുടെ പുറകെ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനുള്ള ചൂടിങ്ങനെ അടിക്കും നമുക്കിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നല്ല ബെൻഡുകളുള്ള റോഡാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇറക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ധാരാളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ചെക്ക് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ വണ്ടി തടയുന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് ആ സൈഡ് ഒടുക്കത്തെ വ്യൂ കേട്ടോ ഒടുക്കത്തെ വ്യൂ എൻ്റെ പൊന്നെ അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ അങ്ങടേക്കൊരു ഭൂപ്രകൃതി കണ്ടില്ലേ അങ്ങടേക്കാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെ കിടിലും കൃഷിയിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു താഴ്വരയാണ് കണ്ട നല്ല രസമല്ലേ നമ്മളീ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പതുക്കെ മാത്രം പോകുന്നതായിരിക്കും സേഫ് ഇവിടെ ധാരാളം വണ്ടികൾ പാഞ്ഞു ഊത്തി വരുന്നുണ്ട് വഴി നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് എല്ലാവരും വളവിൽ പോയി ഒടുക്കത്തെ വീശാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലെ അഗാധമായിട്ടുള്ള ഗത്തം പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഓടകളാണ് തെങ്കാശിയൊക്കെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെങ്കാശി തെങ്കാശി തൂത്തുക്കുടി പോകുന്ന റൂട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് തെങ്കാശി വഴിയാണ് പോയത് അധികം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ള താഴ്വര ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ അതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നിങ്ങനെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് ചെങ്കോട്ടെ പത്ത് തിരുമംഗലം ഉണ്ട് പാലക്കാട് തമിഴ്നാട് ഏരിയകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഈ മരങ്ങൾ കണ്ടേക്കുന്നു ഈ വള്ളി ഇങ്ങനെ തോന്നി കിടക്കുന്നത് ആക്സിഡൻസ് ഓൺ ഗോ സ്ലോ ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ഒരുന്നൂറിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടാങ്ക് പോലെയൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്ത പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മൈലേജ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ല അണ്ണ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു തരം സ്പീഡ് ബ്രേക്കേഴ്സാണ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പാഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേന് ചവിട്ടി നമുക്ക് ഒരാൾക്കേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ 
മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പാഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ക്യാമറ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല രസമുള്ള വയലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടൈക്കനാൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നും ചെയ്യാൻ തെങ്കാശി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ തെങ്കാശിയിലേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളം അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പൊടിക്കൊന്നും വളരും നമ്മൾ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും നമ്മളാ ഒരു ഇഷ്ടാവട്ടത്ത് കിടന്ന് കളിച്ചും അടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മളോടൊരു ബഹുമാനം തോന്നും പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ ഇയറും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ടൗണുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വളരുന്നു ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കീഴടക്കി കീഴടക്കി പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ് പാല പൊൻകുന്നം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏരിയകളിലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പഠനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും പാലയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചിയിലേക്കൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പോലും ഉണ്ടായത് ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്താണ് എസ് എച്ച് കോളേജ് തേവര ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കിഡിലിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉഴപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അവർക്ക് പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് അതാണ് നോർമലി നമുക്ക് ആ ഒരു കോളേജിൽ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയത് ബാക്കിയുള്ളയിടത്തെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചേക്കുകയുള്ളൂ അവർക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല അവർക്കൊരു ഏഞ്ചൽ അപ്രോച്ചാണ് പക്ഷേ എസ് എച്ചിലെ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയപരമായിട്ട് അങ്ങ് പോരാടുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ പേടിയൊക്കെ അങ്ങനെ മാറും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സിനോടാണ് അവർ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലമ്പ് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര വളരുകയാണ് കാരണം അവരുടെ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞെട്ടലായി പോയി കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പെരുമാറുന്നത് നമുക്കൊരു പൊതുവുകാർ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് നൈസ് ഒരു ഫീലായിരുന്നു ജിയോ ജിയോ ബി പി ജിയോയുടെ പുതിയ പെട്രോൾ പമ്പർ ബി പി ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയോ അല്ലേ ആ ജിയോക്കാർ നൈസായിട്ട് പുറത്ത് കൊടുത്താന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇതാണ് ചെങ്കോട്ടൈ ടൗൺ ചെങ്കോട്ടൈ ടൗൺ സുരണ്ടൈ സുരണ്ടൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒന്ന് പോകേണ്ടത് അവിടെയാണ് സൂര്യകാന്തി പാടമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം സുരണ്ടൈ ഒന്ന് പോയാലോ സുരണ്ടയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അതായിരിക്കും നൈസ് നമ്മൾ സെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നിട്ട് സുരണ്ടൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് 
ഏകദേശം ഇരുപത്തി നാല് സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പറച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഓഗസ്റ്റ് മാസമൊക്കെയാണ് നോർമലി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൾട്ടി ഇത് സുബ്രഹ്മണ്യപുരം റൂട്ട് കറക്റ്റില്ല ഓക്കെ ആ ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് നോർമലി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളവെട്ടിപ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് സൂര്യകാന്തി സൺഫ്ലവർ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ അരി ഒന്നും ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയൊന്നും അത്ര കിട്ടത്തില്ല എന്നേ പ്യുർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് അറിയണോ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്ത് ലാൻഡാണെന്ന് അറിയാം മഴ ഇത്തിരി കുറവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മഴ ഇല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് അതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിപാടികൾ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ആ വില്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയകളിലൊക്കെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പല പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ പേരിട്ടിട്ട് ഓരോ വാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടുമല്ലേ ഗ്രീൻ വാലി വില്ല സമുച്ചയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് കേരള വണ്ടികൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നല്ല പരിപാടിയാണ് വേസ്റ്റ് ഇടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ അതൊന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ആ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ മതിയല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ ടേൺ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ടും ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റുന്നത് നോർമലി നൈറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ട്രാവൽ അത്ര നൈസ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടൈം നോക്കി ഇത്തിരി നേരത്തെയാണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബോർഡ് പൊറോട്ടയൊക്കെ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ സമയമൊന്നും ആയല്ലോ എനിക്ക് വിശക്കണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുരണ്ടയൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി നാല് അരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ എത്തും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കാറ്റാടിപ്പാടം കാറ്റാടി കാറ്റാടി മരം നിരനിരയായി നിരന്നു നിൽക്കുന്ന കാറ്റാടികളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓണാക്കിയത് അതാ കറങ്ങുന്നത് കാണൂ അതാണ് കാറ്റാടികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ പോയി നോക്കണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് വല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു റൂട്ട് 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 ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം പരിപാടി അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ ശല്യം ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും ഒക്കെ ചൂടും കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കൂ എണ്ണേ ഞാൻ പോട്ടെ വണ്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഞാൻ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി ചെയ്യണം അയ്യോ ഔ കുറച്ച് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഔ നമ്മളത് കാറ്റാടിപ്പാടത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വെരി നൈസ് ശശി പറഞ്ഞോളി എൻ്റെ മോളി മുറിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നോക്കൂ പോവാം പോവലാം ഈ ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ സംഭവമല്ല നല്ല വെയിലുണ്ട് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവും ഹിമാലയൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിന് നല്ല ചൂടാണ് ഇത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചൂടില്ലാണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായിരിക്കും ഇതിന് ഹിമാലയൻ എന്നുള്ള പേരിട്ടത് നല്ല ചൂട് നല്ല വെയിൽ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങൾ അത്ര ഭീകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചൂടൊന്നും ഒരു ചൂടായിട്ട് പോകുന്നില്ല ചൂടങ്ങോട്ട് കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്
ഒരു ചെറിയ ചതുപ്പ് പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് നൈസാണ് ഹസ ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി നമ്മളെപ്പോഴേ ആടിന് ഓരോന്നിൻ്റെ വില കൂട്ടി ആ ആടുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ ആസ്തി ഇങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവം പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ആടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോഴിനെ വളർത്തുന്ന വരാൻ തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് മെയിൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുക്കുളമ്പ് മട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഷസാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സൂര്യകാന്തി പാടം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിർത്തിയില്ല ചെറുതാണ് പക്ഷെ അവിടെ വൻ ആൾക്കൂട്ടം വലുത് നോക്കി പോവാണ് ഡോണ്ട് ആ ക്യാസ് സൂര്യകാന്തിക്കട ഞാൻ ഓർത്ത് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒക്കെ വിഷയമാവില്ലോ എന്ന് ഇതെന്തോ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേ ആ സൂര്യനെ നോക്കി നിൽക്കുള്ളല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ 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 ലെറ്റ് സി പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് രൂപ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുപത് രൂപ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അൻപത് രൂപ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു അൻപത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പലരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏരിയ നിർത്തിയേക്കുന്ന ഇതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് ആരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മതിയാ ബൈക്ക് ഇവിടെ തനിയതാ ഇവിടെ കുമ്പളങ്ങയുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് പാർക്കിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വയ്യടോ ഇത് കുഞ്ഞിക്ക ഇവൻ വിടർന്നു വരണം വാ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കണ്ടോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ആഹാ ഒക്കെയാണ് ഫീല് ഈ വരമ്പത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം ടഫാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൊച്ചിനിപ്പോൾ ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂ വേണം കൊച്ച് ഭയങ്കര വഴക്ക് അപ്പോൾ സൂര്യകാന്തി പൂവിൻ്റെ ഡീല് പേസിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ അമ്പത് രൂപ ചോദിച്ചപ്പം ടഫാണ് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ഈ കൊച്ചു കയറുന്ന ഭയങ്കര ബഹളമായതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം പൂവിന് എത്ര പൈസ പറഞ്ഞാലും അത് കൊടുത്ത് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഓ എന്തു ആ പൂക്കളെ ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണത് ക്യാമറ നോക്കി പോസ് ചെയ്യടേ കാരണം ഞാൻ ചളിക്കൊണ്ടി കിടക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ കൃഷിയൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാണ് അങ്ങ് വരെയൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം പോയേക്കാം മുടിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി പൊന്തം മാടലുണ്ടേ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടും ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ടും പല സാധനങ്ങളും നശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ബായ് ഓക്കെ പോകലാം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ചേച്ചിമാരെ എന്നെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൈ നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനവരെ പിടിച്ചാലും ഇതിലെ പോലാമാ ഞാൻ ചെളിക്കുണ്ടി പോയില്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ ചെളിക്കുണ്ടിയിലേക്ക് പോയി അടിപൊളി നൈസ്
കാണാൻ നൂറ് രൂപ ചിലവായി അൻപത് രൂപ സൂര്യകാന്ത് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് അമ്പത് രൂപ കൈ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ഒരു 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 വണ്ണിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ചൈതന്യം ഭയങ്കര ഒരു ചൈതന്യവതി പുള്ളിക്കാരിയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ എന്തേലും കൊടണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിർത്തി അവൻ്റെ കൈയൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതല്ല വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ കൈ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഗ്ലൗസൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര ടഫാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു തന്ന പൈസയ്ക്ക് നോക്കി പോകണ്ണ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ പനിയൂരുവെന്നോ ഗജനീന്നോ ഗില്ലിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് കുറേ പൊക്കി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഉനക്ക് ബന്ധുക്കാരെക്കാളും അധികമാ നൻപർഗൾ ഇറുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കാർ കമ്മിത അതേപോലെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉനക്ക് അപ്പ അമ്മ ഏതാവത് സ്വത്തിരുന്ത കൂടെ നീ തനിയാ സമ്പാദിക്കരുത ഉനക്ക് കുടിക്കും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ ഉൻ ഫാമിലി ഉൻ പൊണ്ടാട്ടി അവരെല്ലാം ഭയങ്കര ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ യഥാവത് പ്രശ്നം വന്നാലും യഥാവത് പ്രശ്നം യഥാവത് വന്നാലും നീ വായാലെ അതൊക്കെ സമ്മേളിപ്പാൻ ഉൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിടുക്കനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പൊക്കിയടിച്ചു ഓക്കെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്പത് രൂപ പോട്ടെ എന്നാലും കുറച്ച് പൊക്കിയടിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വിജയി ആയതുകൊണ്ട് വിജയ് എന്ന് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞത് വിജയങ്ങൾ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ധാരാളം ദൃഷ്ടിദോഷം ഇറുക്ക് അതുക്ക് പുള്ളിക്കാർ തരുന്ന ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് ചുരുട്ടി ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പോയേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്നേക്ക് പോന്നു അപ്പുറത്തൊരു വലിയ സൂര്യകാന്തി പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചാർജ് കുറവാണ് അവിടെ വന്നൊരു ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്ര ചാർജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആൾക്കൊന്നിന് അമ്പത് രൂപ എൻ്റെ പൊന്നോ അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കൊന്നിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നല്ല താറ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ഫാമിലി മുഴുവൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കയറും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് തന്നെ തമ്പുരാൻ അറിയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാതൊക്കെ വന്ന് നിന്നാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ ഇവരുടെ കുറച്ച് വേഷമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാതൊക്കെ വല്ലതും ഒന്നും ഇന്നിട്ട് പൈസ വിരിച്ചു വേണ്ട നല്ല അടി കിട്ടും നല്ല അടി അണ്ണമ്മരുടെയും നല്ല അടി കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പറയുന്ന ഒരു അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും അവിടെ പിന്നെ കൈനോട്ടക്കാരായിട്ടും ഇവർ എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ താളത്തിൽ പറയാൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലാത്ത സുറണ്ടൈ പൊയ് ഗൈസ് നമ്മളവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു പോയി നമ്മളുടെ ബോർഡർ പൊറോട്ട ആൻഡ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒത്തിരി ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ വിഷുവിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല വെറുതെ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വരവ് മുതലായി സൂര്യകാന്തി പൂ അടുത്ത് നേരിട്ടൊന്ന് കാണുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഏതായാലും നടന്നു സെങ്കോട്ട സെങ്കോട്ടയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം വഴി കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ക്ലിപ്പ് അങ്ങോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈവനിങ് ടൈമാണ് നൈസാണ് അതുകൊണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ മാവൊക്കെ ഉണ്ട് മാവുണ്ട് പുള്ളിയുണ്ട് ഏത് ചെറിയ വളമാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ റോഡുകളിൽ അപകട സൂചന റോഡുകൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു മേടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ എട്ട വഴികളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ നഗരപ്രാന്ത പ്രദേശമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ ജസ്റ്റ് വഴിയൊന്ന് മാറിയാ കയറിയത് ആ വഴി റൂട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉടു വഴിയെല്ലാം കയറി വരണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പൊറോട്ട സ്റ്റാളിൽ നിന്നിട്ടാണ് കോയിൻ പൊറോട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റവും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഫേമസ് ആയത് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഈച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇരപ്പിടം കിട്ടി അതേപോലെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇലയിട്ടു അതിനോടൊപ്പം രണ്ട് പൊറോട്ട കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കോയിൻ പൊറോട്ടയാണ് എന്നാൽ നല്ല ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് അതിനോടൊപ്പം നട്ടുകോഴി കുളമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അതിൻ്റെ ചാറാണ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊഴിച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഒരു പൊറോട്ട കഴിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പൊറോട്ട വാങ്ങേണ്ടി വരും അത്ര നല്ലതല്ലോ എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ചിക്കന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഈ പെപ്പർ പൗഡർ അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് മുക്കി നമ്മുടെ ഷവായുടെ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുത്ത ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസാണ് രണ്ട് പീസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് കിട്ടിയത് കഴിച്ചു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല നല്ല പൊറോട്ടയും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചാറും ഈ ഒരു ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ സാധനമാണ് ഒരിക്കലും നഷ്ടം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏതായാലും അത് കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബില്ല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എനിക്ക് ഒരാൾക്കായി അതിൻ്റെ കൂടെ മിൻലൈമും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര ഒരു പണമായത് ഹായ് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു റൂമ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ കോട്ടേജസ്സേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു റൂമ് ഈ ഒരു ലോഡ്ജ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ലോഡ്ജാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടോ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഇൻസൈഡ് പാർക്കിംഗ് ഇല്ല പുറത്ത് വേണം പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഇത്തിരി ഡൗട്ട് അടിച്ച് ഡൗട്ട് അടിച്ച് നിന്നു അവർ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് അവരുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു പേടി കാരണം ഞാൻ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു അത് നല്ല വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിങ് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് കവേഡ് പാർക്കിംഗ് ആണ് അവരൊരു കാർഡൊക്കെ തന്നു നാളെ രാവിലെ ഈ ഒരു കാർഡുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ റൂം ഇത്തിരി കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ റൂമിൻ്റെ ജനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റായിരിക്കും ഈ ഒരു വാതിലും ഇതിൻ്റെ കൊളുത്തും എല്ലാം കൂടെ ഇളകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാറ്റ് പുറത്തു നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് റൂമിലേക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ ആകെ ടയർഡാണ് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ റൂമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ടയർഡാവുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡായിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നാളെ